قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الكاذب ولو كان مازحا കളവ് പറയുന്നവനെ അള്ളാഹു താല ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ കളവ് പറയുന്നത് തമാശക്കാണെങ്കിലും ശരി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുവത്സര ദിനമായി ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പോപ്പ് ഗ്രിഗോറി പതിമൂന്നാമൻ പുതിയ ഒരു കലണ്ടർ കൊണ്ടുവരികയും ജനുവരി ഒന്ന് പുതുവർഷമാക്കുകയും ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവരെ പരിഹസിക്കുകയും അത് സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ ഏപ്രിൽ ഫൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും അന്ത്യദിനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ചാണോട് ചാൺ പിൻപറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും ഏപ്രിൽ ഫൂളാക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് സത്യസന്ധത മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ അൽ അമീൻ എന്ന പേര് നേടിയെടുത്തത് അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത കൊണ്ടായിരുന്നു നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശത്രുവായിരുന്നിട്ട് പോലും അബു സുഫിയാൻ ഹെർക്കൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കളവ് പറയാത്ത ആളായിരുന്നു എന്നാണ് കളവ് പറയൽ ശ്വൈത്വാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മുനാഫിഖിന്റെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയത്തുൽ മുനാഫിഖി സലാസുൽ ഇതാ ഹദ്ദസ കദബ വ ഇതാ വഅദ അഖ്ലഫ വ ഇതാ അതുമിന ഖാന മുനാഫിഖിന്റെ അടയാളം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയുക വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ലംഘിക്കുക വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതവസരത്തിലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല വ ഇന്നൽ കരിമ യഹദി ഇലൽ ഫുജൂരി വ ഇന്നൽ ഫുജൂറ യഹദി ഇലൻ കളവ് തെമാടിത്തത്തിലേക്കും തെമ്മാടിത്തം നരകത്തിലേക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തമാശക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കളവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെയും ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുകയില്ല എന്നും നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മിൽ നിന്നോ എല്ലാ വാക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാ എൽഫിദുമിൻ കൗലിൻ ഇല്ലാലദൈഹി റക്കീബുൻ അതീദ് റക്കീബും അതീദിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ ഒരാളും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് വാർത്ത വരികയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് കളവ് അധികരിക്കുന്നത് ഹൃദയം കറുത്തുപോകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഷുറബിൽ ഈമാൻ എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്ക ലിസാനൻ സ്വാദിക്ക അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ സത്യം പറയുന്ന നാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ എന്ന് അൽ അമീൻ എന്നറിയപ്പെട്ട തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് സത്യം മാത്രം പറയുന്ന നാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 
അടിമകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് റബ്ബ് കൊടുത്ത മറുപടി നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയാത്തവനാണ് എന്നായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഷാൻ റദയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു മാ കദബതു മുൻദ അസ്ലംതു ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് മുതൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റദയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഉപദേശമായിരുന്നു കളവ് പറയരുത് എന്ന് കളവ് പറയല്ല എന്നുമ്മ ചൊന്നാരേ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കൊടുത്തോവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹു അൽഹുവിനോട് ഉമ്മ ഉപദേശിച്ചതാണ് അങ്ങനെ വലിയ കവർച്ചക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടപ്പോൾ കളവ് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും ആ സാധ്യതയെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ടോ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹു അൽഹു തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സ്വർണ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മഹാന്മാരെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന സത്യത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഖാദി റബിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പോലീസുകാരനെ തുപ്പി കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കേസ് വാദിക്കുന്ന ജഡ്ജി മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ തുപ്പിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം എങ്കിൽ നിങ്ങളെ മേലുള്ള കേസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം എന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഖാദി റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പ്രസ്തുത ചോദ്യം ചോദിച്ചു മഹാനവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി അതേ ഞാൻ തുപ്പിയിട്ടുണ്ടോ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് തുപ്പിയത് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാനവർക്കുകളെ അതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു തന്റെ മുമ്പിൽ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കൈപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും സത്യമേ പറയാവൂ എന്ന പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരിക്കലും കളവ് പറയൽ ഏതവസരത്തിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏപ്രിൽ ഫുൾ പോലോത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കളവ് പറയുന്നതും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ കളവ് പറയുന്നതും ഒരേപോലെ കുറ്റകരമാണെന്ന് ഈ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം